हेलो गाइस वेलकम टू एम बाई क्लासेस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमारा कंप्यूटर जो है वो एक जनरल पर्पज मशीन होती है जो कंप्यूटेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है हमारे जो कंप्यूटर हैं वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ कंप्लीट करते हैं वन थिंग विच शुड बी क्लियर कि कंप्यूटर अपने आप से कोई काम नहीं करते कंप्यूटर से काम करवाने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है ये इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती है वो कंटेन करती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इसे हम कहते हैं प्रोग्राम और जो आदमी इन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए बनाता है उसे कहते हैं प्रोग्रामर सी इसे प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देगा और इंस्ट्रक्शन जो है वो फाइनली आउटपुट देंगे कंप्यूटर में कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम एक साथ होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम एग्जांपल है विंडोज एंड्रॉइड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा और कुछ प्रोग्राम जो प्रोवाइड करवाते हैं स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू अजर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का मतलब यह होता है कि जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक प्लेयर गाने सुनने के लिए नोट पैड अगर आपको कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है या वेब ब्राउजर अगर इंटरनेट के ऊपर कोई चीज दर्ज करनी है सो दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम अब पॉइंट ये है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे Now, since the computer is a machine, so how we communicate with the machine? The language in which the instructions are written are called a programming language. अब हम ये जानते हैं कि computer understand करते हैं जब primary languages को primary language है two values zero and one. इसीलिए हम इसे कहते हैं base two system. So बाई लैंग्वेज के थ्रू जो भी हम कहना या लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं जब जीरो और वन के फॉर्म में बाई फॉर्म में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंप्यूटर को दी जा सकती हैं जिन पर कंप्यूटर फिर काम करेगा अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाई नंबर को भी क्यों यूज किया गया सो द आंसर इज कि हार्डवेयर लेवल पर इनको क्रिएट करना ईजी है अगर कोई काम हो रहा है तो उसे हम वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अगर नहीं हो रहा तो जीरो के साथ फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ टेक की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो अगर फ्रंट फोर कर रहा है जैसे में स्विच ऑन है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे वन के साथ अगर स्विच ऑफ है लाइफ ऑफ है तो इस केस में हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो के साथ सिंस द बाई लैंग्वेज इज इजी टू क्रिएट इन हार्डवेयर लेवल The computer is built at hardware level to recognize this pattern of zero and one. अब हम ये समझ गए कि computer understand करते हैं बाइनरी languages को. So the binary languages also known as machine language. Now let's talk about the types of programming language. First one is machine language. Machine language is a programming language which is understood by the computer. इसे हम बहुत बार रेफर करते हैं मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज के साथ अब प्रॉब्लम की बात करें कि मशीन लैंग्वेज के साथ क्या प्रॉब्लम है तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज में जो कोडिंग होगी वो जीरो और वन के फॉर्म में या बेस के फॉर्म में या बाइनरी डिजिट के थ्रू होगी तो ये काफी डिफिकल्ट है डिजाइन करने के लिए भी मशीन डिपेंडेंट है लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जो कोड हम एक मशीन पर लिखेंगे वो सेकेंड मशीन के ऊपर या सेकेंड टाइप की मशीन के ऊपर रन नहीं होते अगर अगर कोई प्रोग्राम में आ जाती है तो उसे फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट है अगर हमने प्रोग्राम क्रिएट कर भी लिया बाद में हमें लगता है कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसे मॉडिफाई करना भी टफ है मशीन लैंग्वेज में और मेन प्रॉब्लम कि अगर किसी को प्रोग्राम बनाने में इन मशीन लैंग्वेज तो तो वन हैज टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द नेक्स्ट लैंग्वेज इज देयर व्हिच इज असेंबली लैंग्वेज 
पहले लैंग्वेज जो है एक लो लेवल लैंग्वेज है जो सिंबॉलिक न्यूमोनिक वर्ड को यूज करती है एग्जाम्पल लेते हैं अगर मैं फाइव और सिक्स को एड कर रहा हूँ तो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे एड फाइव कॉमा सिक्स वेर है जो मशीन लैंग्वेज भी है द कॉम्बिनेशन में वन जीरो वन जीरो वन जीरो सो असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना बहुत ईजी होता है कंपेरिटिवली टू द मशीन लैंग्वेज अब जो कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे वो डायरेक्टली रीड नहीं होता मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज फिर से जीरो वन या वन नंबर तो जो जो कोड हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोग्राम का यूज करते हैं जो असेंबलर है असेंबलर पे असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में अब डिफिकल्टी की बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफिकल्टी है ऑल दो इट वॉज अलॉट इजियर टू राइट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज इन असेंबली लैंग्वेज इफ द साइज ऑफ द प्रोग्राम इन पीपीज देन इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड ऑल्सो कोड रिटर्न एंड ऑल्सो द कोड इज द मशीन डिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जो एक टाइप के कंप्यूटर के लिए कोड लिखा जाएगा वो सेकेंड टाइप के कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं होगा ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात सो द असेंबली लैंग्वेज इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट सो टू सॉल्व इट अ न्यू टाइप ऑफ लैंग्वेज इज इन्वेंटेड विच इज हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लॉट इजियर टू लर्न by the people because of the high level language there are number of people or no number of people used to write the program and start to learn the language that is the high level language kafi easy hai learn karne ke liye iski wajah se bahut se logon ne language ko read karna read karna start kiya aur high level languages mein program ko likhna shuru kiya example lete hain सेम एग्जाम्पल फाइव और सिक्स को एड करने वाला तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग की बात करते हैं तो हम सिंपल लिखेंगे फाइव और सिक्स विच इज वेरी वेरी फेमिलियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज अब नेक्स्ट है कि हाई लेवल लैंग्वेज भी डायरेक्टली रीड नहीं होती मशीन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा तो इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम दो मैथड यूज करते हैं फर्स्ट वन इज कंपेरिजन मैथड एंड देन द इंटरप्रिटेशन मैथड अब इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन मेथड के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है उसे कंपेयर करा जाएगा मशीन लैंग्वेज में अब लो लेवल अब कैटेगरीज की अगर बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेज में ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेज हैं जो लाइक करती हैं बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट इज देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन हाई लेवल लैंग्वेज विच अलाउ द प्रोग्रामर टू वर्क विद द कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा और उन्हें हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की मेमोरी और डेटा के साथ डायरेक्टली डील करती है अब एग्जाम्पल की बात करें मिडिल लेवल लैंग्वेज में तो सी लैंग्वेज जापा लैंग्वेज या सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करती हूँ अगर तो सी हैश है डॉट नेट है पाइथन है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें इन तीनों की लो लेवल लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस की तो मशीन लैंग्वेज की एक्सक्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इसके बाद असेंबली लैंग्वेज भी आती है असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज से कम इसलिए है क्योंकि है तो ये कैटेगरी लो लेवल की लेकिन जो कोड लिखा जाएगा उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की जरूरत होती है जो है असेंबल तो टाइम कंज्यूम हुआ असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसकी इसीलिए इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो कंपेरिटिवली कम है मशीन लैंग्वेज से सेम प्रोसेस है यहाँ पे हाई लेवल के साथ 
इस केस में भी जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन या इंटरप्रेशन मेथड को यूज किया गया सो द एक्सक्यूशन स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर लेकिन अगर हम ह्यूमन फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के सबसे ज्यादा है फिर आती है जनरल लैंग्वेज और फिर आती है मशीन लैंग्वेज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की या इंटरप्रिटर की इंटरप्रिटर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी गई है ये ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को इंटरमीडिएट फॉर्म में जिस बाद में एक्सिक्यूट करती है स्पीड हम मेजर करते हैं इंटरप्रिटर की एम आई पी एस में इंटरप्रिटेड लैंग्वेजेस के जब एग्जाम्पल की बात की जाती है तो आ जाते हैं पाइथन एंड रूबी हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रिटर के थ्रू आउटपुट क्रिएट करवाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड हम लिखेंगे उसे हम कहते हैं सोर्स कोड सोर्स कोड इंटरप्रिटर के पास जाता है और फिर आउटपुट क्रिएट की जाती है इन कंपाइलेशन मेथड कंपाइलर इज यूज अ कंपाइलर इज ए स्पेशल प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी गई है उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एग्जाम्पल ये हुआ है इसके सी सी प्लस प्लस और जाता इंटरप्रिटर के केस में जो एग्जीक्यूशन होगी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की वो ये ट्रांसलेट करता है यहाँ पे वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जाम्पल कि अगर दस लाइन का कोई प्रोग्राम है तो ये फर्स्ट लाइन से पहले उठाएगा उसको कन्वर्ट करेगा आउटपुट में फिर सेकेंड लाइन इंटरप्रिट करेगा फिर उसको कन्वर्ट आउटपुट में करेगा फिर थर्ड लाइन फोन फिर द लास्ट लाइन इज रीच हेयर एज इन केस ऑफ द कंपाइलर होल इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एट वंस कंपाइलेशन मेथड में या कंपाइलर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल में यहाँ पे सी सी प्लस प्लस एंड जावा हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर के पास जाएगी मशीन कोड में कन्वर्ट होगी और फिर फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से जो कोड लिखा जाएगा उसे सोर्स कोड कहते हैं फिर कंपाइल होगा वो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आउटपुट को फाइनली डिस्प्ले करवाएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज आंसर दीज फाइव क्वेश्चन इन द कमेंट कॉर्ड्स अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस स्टेट ट्यून टू एम वाई चैनल स्टे होम स्टे सेफ स्टे अवे फ्रॉम द कोरोना वायरस थैंक्स